வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் ரொம்ப நாள் கழித்து வாரம் ஒரு தொழில் இந்த சீரீஸில் வந்து உங்களை திருப்பி சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஸோ இந்த எபிசோடில் பார்த்திங்கன்னா ரூடஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு தொழில் தான் உங்களுக்கு நாங்கள் இன்ட்ரூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து நீங்கள் கடல் கரைக்கு நீங்கள் வந்து போகிறீங்க ஒரு பீச்சுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீச்சோட பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து நிறையா சிப்பிகளும் சங்குகளும் நிறையா கிடைக்கும் இந்த சிப்பிகளும் சங்குகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் உயிர் வாழ்ந்து அப்புறமாரி இறந்து போன ஒரு உயிரினங்களோட ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மெல்லுடோலைகள் அந்த அந்த இந்த மொலாஸ்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது இந்த மொலாஸ்கா பார்த்தீங்கன்னா அதோட உடல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு கூடுகள் வந்து உடலுக்கு உள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த உயிரினங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோட எலும்பு கூடுகள் ஃபுல்லாமே இந்த உட இந்த உடம்புக்கு வெளியவே இருக்கும் அதாவது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சிப்பிகளும் கிடைக்கும் சங்குகளும் கிடைக்கும் இந்த மொலாஸ்காவில் பார்த்தீங்கன்னா சங்குகள் எல்லாமே கேஸ்டோ போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையில் வந்துடும் அந்த சிப்பிகள் ஒரு <laughs> ஆனால் ஒரு சிப்பி எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிப்பி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷெல் இருக்கும் ஒரு வேல்வ் இங்கே இருக்குது இன்னொரு வேல்வ் இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு வேல்வும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஒரு சிப்பி இதுக்குள்ளே தான் அதோட மெல்லுடலி அந்த உயிரினம் வந்து அந்த சிப்பிக்குள்ளே தான் வாழும் ஸோ இந்த சிப்பிகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜியோலாஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா பல கோடி ஆண்டுகளாகவே நமக்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்து சிப்பிகள் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த சிப்பிகள் முக்காவசி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சஸ்பென்ஷன் ஃபீடர்ஸ் எப்பிஃபோனல் ஃபீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடலில் அடித்து வரப்பட்ட சின்ன சின்ன ஒரு உயிரினங்களை வந்து இதை ஃபில்டர் பண்ணி சாப்பிடும் ஸோ சில சிப்பிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைஃபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டியூப் இருக்கும் அந்த சைஃபன் டியூப் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அந்த சிப்பி வந்து கடலுக்கு அடியில் அதாவது மண்ணு கடை கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற ஒரு மண்ணுக்குள்ளே புதைந்து இருக்கும் அந்த சைஃபன் மூலமாக வெளியே வந்து அந்த ஃபில்டர் அந்த தண்ணியை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி சாப்பிடும் சில சிப்பிகளுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த சைஃபன் இல்லாதனால அந்த சிப்பிகள் வந்து வெளியே வரும் ஸோ அந்த வெளியே வரப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிப்பிகள் வந்து ஆள் கடலுக்கு அடித்து போகப்பட்ட ஒரு சான்ஸும் இருக்குது அந்த ஆள் கடலுக்கு போயிடுச்சுன்னா அந்த சிப்பிகள் அவ்வளோதான் உயிர் உயிர் வாழ முடியாது ஸோ இந்த ரூடிஸ்ட்கள் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரூடிஸ்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிப்பி மாதிரியே இருக்காது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து இது கண்டுபிடிச்ச உடனே இது வந்து ஒரு பைவால்னு யாருக்குமே தெரியாது ரொம்ப நாள் கழிச்சு பல ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சு தான் இது வந்து ஒரு பைவால் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஷெல் ஒன்று இருக்குது இதை வந்து டிக்டி ஆஃப் தைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு புள்ளி எட்டு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி கடலில் வாழ்ந்த ஒரு வகையான உயிரினம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெல் ஒன்று இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஷெல் ஆனால் இந்த ரெண்டாவது ஷெல் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மேலே இருக்கிற ஷெல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெல் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் கீழே அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டியூப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது தான் ரூடிஸ்டோட ஒரு மார்ஃபாலஜி இது ரூடிஸ்ட் வந்து ஆள் கடலில் வந்து வாழ ஒரு தகவல் அமைத்தல் வந்து இந்த மாதிரி மார்ஃபாலஜி தான் ஸோ இந்த ரூடிஸ்கள் இன்னொரு ரூடிஸ் பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ஷெல் இருக்கும் இதுவும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஷெல் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு நீளமான டியூப் இருக்கும் ஸோ இந்த ரூடிஸ்கள் வந்து எப்போ அப்படின்னா ஒரு ஒரு பதினாறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மெகலடான் மெகலடான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான ஒரு சிப்பி அந்த மெகலடான் சிப்பி மெகலடான் அப்படின்னாவே ஒரு ஒரு பெரிய ஷார்க் அப்படிம்பாங்க ஆனால் அதே பேரில் வந்து ஒரு சிப்பிகளும் இருக்குது ஸோ மெகலடான் சிப்பி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுறது வந்து என்ட கையில வந்து ஒரு மெகலடான் கிடையாது ஆனா மெகலடானோட रिलेटेड ஒரு உயிரினம் வந்து அதோட தொழுகிற சம ஏட்ட இருக்கு சோ இது பாத்தீங்கன்னா அரியலூர்ல வந்து ஒரு 8 கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு வகையான சிப்பி ஆனா இந்த சிப்பிக்கும் சாதாரண ஒரு சிப்பிக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதோட கர்வ் அதாவது இந்த கர்வேச்சர் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஆனால் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குண்டாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கடல் ஒரு செடிமெண்ட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ தூரம் புதைந்து இருக்க முடியும் அப்படி புதைந்து இருக்குது அப்படின்னா அதனால் ஈஸியாக எந்த ஒரு அலை வந்தாலும் அதனால் ஆள் கடலுக்கு அடித்து செல்ல முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அடாப்டேஷன் இந்த அடாப்டேஷன் இருக்கிறதுனால நாளடைவில் இயற்கை தேர்வு நேச்சுரல் செலெக்ஷன் மூலமாக இந்த நேச்சர் இயற்கை வந்து எந்த சிப்பிக்கு வந்து நீளமாக ஒரு சிப்பி இருக்கோ அதாவது நீளமான ஒரு ஷெல் இருக்கோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான ரூடிஸ்ட்களும் இருக்கும் இந்த ரூடிஸ்களோட முக்கியமான மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷனு அதாவது இந்த ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியமான காரணமே அது ஒரே ஒரு இடத்துல வந்து நங்கூரம் பாய்ச்சின மாதிரி இருக்கிறதுக்கான ஒரு அடாப்டேஷன் தான் இந்த வித்தியாசமான ஒரு ஷேப்பு ஸோ இந்த ரூடிஸ்கள் வந்து முக்கியமாக ஒரு சுண்ணாம்பு பாறைகள் அதாவது லைம் ஸ்டோன் செடிமெண்ட்ஸில் தான் இந்த ரூ ரூடிஸ்கள் கிடைக்கும் அது அந்த ரூடிஸ்கள் வந்து எங்கெங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்கட்டோரியல் ஆட்டிடியூடில் தான் கிடைக்கும் அதாவது எங்கே வந்து நம்மளோட ஈக்கட்டோர் வந்து கிராஸ் ஆகுதோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாடுகள் வந்து ஈக்கட்டோர் வந்து இப்போ இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிலது வந்து நார்த்தர்ன் லாட்டிடியூட்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து சதர்ன் லாட்டிடியூடில் இருக்குது ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் கண்ட நகர்வு அப்படிங்கிற தேதி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த நாடுகள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மீசோ அமெரிக்கா அந்த ஏரியாக்கள் மெடிட்ரேனியன் இட்டாலி அந்த மாதிரி ஏரியாக்களும் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் சில ஏரியாக்களும் மிடில் ஈஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவில் கொஞ்சம் இருக்கும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வட் வரைக்கும் கீழே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த கண்ட நகர்வு மூலமாக நம்ம பார்க்குறப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் ஈக்வட் வரைக்கும் கீழே இருந்தது அதாவது ஈக்வட் இருக்கிறப்போ ஈக்கு ஈக்வட்டோரில் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வார்ம் டெம்பரேட்டான ஏரியாவில் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து தெத்திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு சீவே இருந்தது ஒரு பெரிய கடல் இருந்தது இப்போ அந்த கடல் வந்து மூடிடுச்சு ஆனால் ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த தெத்திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடல் இருந்தது அந்த கடலில் வந்து மிகுந்த அளவில் வந்து இந்த ரூடிஸ்கள் வந்து வாழ்ந்தது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கூபா டைவிங் நம்ம போய் பார்க்குறப்போ கோரல் ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் பவள பாறைகள் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் பார்க்குறோம் ஸோ கோரல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா எந்த அனிமல் வந்து ஒரு டாமினண்டாக இருக்குதோ அதனால் எந்த அனிமல்னால டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அந்த டாமினண்ட்டான அனிமல் வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டல் மெட்டீரியல் அதாவது ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஸ்கெலிட்டல் மெட்டீரியல் மாதிரி உருவாக்குறது மூலமாக மற்ற அனிமல்கள் வந்து ஒரு ரெஃப்யூஜி கொடுக்க முடியுதோ அந்த ஏரியா வந்து ஒரு ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி போய் பார்த்தீங்கன்னா பவள பாறைகள் கோரல்ஸ் வந்து இந்த ரீஃபை வந்து உருவாக்குது ஆனால் ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஸ்கூபா டைவிங் போனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரல் ரீஃபையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் ரூடிஸ் ரீஃபையும் பார்க்கலாம் இந்த ரூடிஸ்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் ஒரே இடத்துல வந்து ஒன்றாக வளர்ந்து ஒரு ரீஃபாக உருவாகியிருக்கு ஸோ இந்த கோரல் ரீஃப் அதாவது இந்த ரூடிஸ் ரீஃப் வந்து இன்றைக்கும் நீங்கள் வந்து மிடில் ஈஸ்டர்ன் ஏரியாஸ் அதாவது சவுதி அரேபியா ஒமான் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து போனீங்கனாலும் இல்லாட்டி ஜமாய்க்கா இட்டாலி இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நீங்கள் இன்னும் போனீங்கன்னா இந்த ரூடிஸ் ரீஃப் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்மளோட தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுண்டு ரூடிஸ்கள் வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் அரியலூர் மா ஏரியாவில் வந்து வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்களும் இருக்குது ஸோ இந்த ரூடிஸ் எப்படி சாப்பிட்டது ஸோ அதோட பயாலஜி எப்படி எப்படின்னு பார்க்குறப்போ இப்போ இருக்கிற ஷெல் அதாவது இப்போ இருக்கிற பயவாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்காவசி எப்பிஃபானல் ஃபில்டர் ஃபீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃபில்டர் ஃபீடர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கடலில் இருக்கிற நிறைய ஃபைட்டோ பிளாங்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிறு சிறு உயிரினங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அவ்வளோ ஏற்கனவே நம்ம வேல்ஸ் பற்றின ஒரு திமிங்கலங்களை பற்றி ஒரு எபிசோடில் பார்த்தோம் அவ்வளோ பெரிய வேல் வந்து ஒரு பலின் வேல் அப்படிங்கிறோம் அந்த ஒரு அவ்வளோ உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு வகையான உயிரினங்கள் அவ்வளோ பெரிய உயிரினமே ஒரு ஃபில்டர் ஃபீடர் தான் அதாவது இருக்கிறதுல ரொம்ப சின்ன சின்ன ஃபைட்டோ பிளாங்டன் அப்புறமேட்டு கிரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும்தான் அது வந்து உணவாக உட்கொள்ளும் அதே மாதிரி தான் இந்த வகையான ஃபில்டர் ஃபீடர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதனால நகண்டு எங்கேயும் போக முடியாது இது வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரு இடத்துல ஸ்டேபிளாகவே இருக்கும் சிலது மட்டும் அதனால நகண்டு போக முடியும் அப்படியே போனாலும் ஒரு உணவை ஒரு இறையை தேடி ஆக்டிவாக ஒரு இறையின் பின்னாடி செல்ல முடியாது ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா இருந்த இடத்துல இருந்துட்டு அந்த கரண்ட் அதாவது ஓஷன் கரண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த கடலில் வந்து தண்ணீர் வந்து எப்பயுமே ஒரே இடத்துல ஸ்டாக்னட்டாக இருக்காது எப்பயுமே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி மூவ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா சஸ்பெண்டடாக இருக்கிற நிறைய ஃபைட்டோ பிளாங்டன் எல்லாமே இந்த உயிரினங்கள் வந்து அதை உணவாக உட்கொண்டு அதை சாப்பிட்டுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உயிரினம் தான் இது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இன்னும் தெரியாது இந்த ஷெல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல விஞ்ஞானிகள் வந்து இந்த ரூடிஸ்களை வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டே இருக்காங்க ஆனால் நமக்கே தெரியாத பல மிஸ்ட்ரிகள் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெல் வந்து ஓப்பன் பண்ணால் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள
மரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரீ ரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரொம்ப நல்லா கிளைமேட் இருக்கும் நிறைய உணவும் நிறைய தண்ணீரும் கிடைக்கிதோ அந்த பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராட் அதாவது ஒரு ஃபேமைனோ இல்லாட்டி ஒரு வறட்சி இருக்கிறப்போ அந்த ட்ரீ ரிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியே எந்த காலகட்டத்தில் எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் ஸோ இங்கே ரொம்ப ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரூடுஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்க்குறப்போ அதோட க்ரோத் ரிங்ஸ் இருக்கும் அந்த க்ரோத் லைன்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இந்த க்ரோத் லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு புதிய பப்ளிகேஷன் ஒரு புதிய ஸ்டடி வந்திருந்தது அந்த ஸ்டடியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு வகையான ரூடுஸ் எடுத்து அந்த க்ரோத் ரிங்கை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்போ கிட்டத்தட்ட ஆறரை கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக சுற்றி இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு ஆறரை கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கிடையாது ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி மூன்றரை மணி நேரம் தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அரை மணி நேரம் கம்மியாக இருந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக சுற்றி இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உலகம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஸ்லோ ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் எப்படி இருந்தது அதாவது கிளைமேட் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வகையான தொழிலிறச்சங்களை ஆராய்கிறது மூலமாக நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபில்டர் ஃபீடர் அப்படிங்கிறாங்க சில விஞ்ஞானிகள் வந்து ரொம்ப சிறிய ஒரு அளவில் இருக்கிற விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜூ ஜான்தல்லே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான ஒரு ஃபோட்டோ சிந்தசிக் சிந்தசைஸ் பண்ணுற ஒரு ஆல்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ சின்பயாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இயற்கையில் பார்த்திங்கன்னா உடல் <laughs> அந்த உயிரினத்துக்கு கொஞ்சம் உணவை கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து அதே நேரத்தில் வந்து சிம்பியாசிஸ்னா நான் உனக்கு ஒன்று கொடுக்குறேன் நீ எனக்கு ஒன்று கொடுக்கணும் அதாவது மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜூ ஜாந்தலில் வந்து இன்னொரு அனிமலோட உடலில் இருக்கிறது மூலமாக ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் வந்து அந்த அனிமலுக்கு கொடுக்குது இந்த அதுக்கு பதிலாக உணவை வந்து அந்த அனிமலுக்கு ஜூ ஜாந்தல்லே கொடுக்குது சில விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரூடிஸ்ட்களுக்கு உள்ளே வந்து ஜூ ஜாந்தல்லே வந்து அந்த ஆல்கை இருந்திருக்க முடியும் இல்லாட்டி வெளியே இருந்திருக்கிறதுக்கு முடியும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இதை எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது மூலமாக ஜூ ஜாந்தல் ஒரு <laughs> இந்த ரீ ரீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அழிஞ்சு போனது அப்படின்னா ஸோ இந்த ரீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பதினாறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஜுராசிக் பீரியட்லேருந்து கிரிட்டேஷியஸ்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட் வரைக்கும் நடந்திருக்கு பிக் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உலகின் மிகப்பெரிய எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட் வந்து மொத்தம் அஞ்சு நடந்திருக்கு ஆனால் சிறிய சிறிய எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு ஒரு ரெண்டரை கோடி வருடங்களுக்கு இடையில் வந்து ஒரு வகையான ஒரு எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட் ஒரு சைக்கிளிக் பேட்டர்னில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது ஏன் நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு மிஸ்டரியாவே இருக்கு அதை பத்தி இன்னொரு வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆனா இந்த ஆறரை கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி பதினாறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடியில இருந்து ஆறரை கோடி வருடங்களுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட் வரைக்கும் நடந்திருக்கு இந்த எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட் நடக்க ஒவ்வொரு எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய உயிரினங்கள் வந்து இறந்து போகும் தப்பி பிழைக்கும் உயிரினங்கள் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பரிணமித்து வேற வகையில போகும் ஸோ அப்படிதான் வந்து பதினாறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி மெகலடான் அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினத்துல இருந்து பரிணமித்து வந்த ரூடிஸ்கள் வந்து இந்த பல ஒரு மூணு எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட் கடையில பாத்தீங்கன்னா பல வகையான ஒரு ரூடிஸ்களாக உரு மாறி வந்திருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஜெனியர் ஆயிரம் நூற்று கணக்கில் ஒரு ரூடி ஸ்பீஷிஸ் வந்து விஞ்ஞானிகள் இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ரூடிஸ்கள் எப்போ அழிஞ்சு போனது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்ட்ரி ஏன்னா இந்த புதிய படிமங்கள் எப்போ எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அது எப்போ உயிர் வாழ்ந்தது எப்படி அழிஞ்சு போனது அப்படிங்கிறத பார
இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூடிஸ்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அந்த எரிகல் மோதலுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ரூடிஸ்கள் வந்து மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு சில விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சில ரூடிஸ்கள் தப்பி பிழைத்து கண்டிப்பாக அந்த ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்திருக்கு ஆனால் அந்த எரிகல் மோதலனால அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சில விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை அந்த ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு ரெண்டு கோடி ரெண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதை ரெண்டு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே கிடைக்க பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ரூடிஸ்கள் எல்லாமே மொத்தமாக அழிந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரூடிஸ்கள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆழம் குறைந்த ஒரு வெப்ப மண்டலமான ஒரு கடலில் தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் கிட்ட கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தி நாலு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்துக்கும் ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவன் நடந்திருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் நடந்ததுனால இந்த ரூடிஸ்கள் வந்து அதோட ஹேபிடாட்டை வந்து இழந்துருச்சு அதாவது வாழ தகுந்த ஒரு ஏரியா வந்து இழந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா கடல்கள் வந்து திடீர்னு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியானது அந்த தெத்திஸ் அதாவது காண்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் மூலமாக அந்த தெத்திஸ் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து மூடப்படுது ஸோ இதுக்கு வந்து தேவையான ஒரு தகுந்த வாழ்விடம் அதோட ஹேபிடாட் லாஸ் அப்படிங்கிற நடக்குது அப்புறமேட்டு கடல் மட்டம் வந்து டிராஸ்டிக்காக கீழே போகுது ஸோ கடல் மட்டம் கீழே போனதுனால இந்த வார்ம்சி அந்த மாதிரி ஏரியாகள் அதாவது ஷாலோ ஏரியாகள் எல்லாமே எக்ஸ்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு இந்த ரூடிஸ்கள் மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஞ்ஞானிகள் கருதுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் எக்ஸாக்டாக நமக்கு தெரியாது ரெண்டு ஆறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் அழிஞ்சு போச்சா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போயிடுச்சா அப்படின்னா ஆனால் நமக்கு இப்போ தெரிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூடிஸ்கல்லோட சந்ததி எதுவுமே இன்றைக்கி நம்ம கூட உயிரோட கிடையாது இந்த ரூடிஸ்கல் வந்து ஒரு டெட் அண்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு அதாவது இந்த ரூடிஸ் அதாவது என் கையில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ரூடிஸ்கலும் இது வந்து எந்த ஒரு சந்ததிகளும் விடவே இல்லை அதோட டிசன்டென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அதோட டிஸ்டன்ட் கசன்ஸ் அதாவது அதோட தூரத்து சொந்தக்காரங்களான சிப்பிகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம கூடயே இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஈவெண்ட் மூலமாக நீங்கள் பார்க்குறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பெரிய ஒரு டிராஸ்டிக்கான கிளைமேட் சேஞ்ச் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ஒரு ஹேபிடாட் லாஸ் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த உயிரினங்கள் வந்து முக்கால்வாசி தப்பி பிழைத்துரும் அப்படியே பிழைத்தாலும் திருப்பி அதே ஹேபிடாட் வர்றதுக்கு அந்த ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெக்கவரி ரேட் இல்லை ரெக்கவரி டைம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெக்கவரி டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த உயிரினம் வந்து அந்த சந்ததிகள் வந்து திருப்பி இப்பயும் நம்ம கூட வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டிலஸ் நாட்டிலஸ் வந்து அது ரெக்கவரி டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கு அதனால் அது தப்பி பிழைத்துருச்சு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கோரல்ஸ் இந்த ஆறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு எரிக்கல் மோதினாலும் அந்த கோரலோட ரெக்கவரி டைம் அந்த கோரல்ஸ் பவளப்பாறைகள் வந்து ரெக்கவர் ஆகி வரதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஏழுலேருந்து பத்து மில்லியன் வருடங்கள் வரைக்கும் மாச்சு ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூடிஸ்களுக்கு வந்து அந்த ரெக்கவரி டைமோ இல்லை அது ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கான எந்த ஒரு சந் ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பங்களும் கிடைக்காதனால ரூடிஸ்கள் முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட எந்த ஒரு வகையான ரூடிஸ்களும் இப்போதைக்கு உயிரோடு இல்லை எல்லா ரூடிஸ்களும் மொத்தமாக எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது மொத்தமாக அழிந்து போயிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு ரூடிஸ்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவர்வியூ தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல இன்ட்ரிகேட்டான விஷயங்கள் எல்லாமே விட்டு போயிருக்கோம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் வந்து ரூடிஸ்கள் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நிர்மல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சயின்டிஃபிக் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்